Aleluia. sababu ya asubuhi ya leo ni mchana haswa mchana Mwenyezi Mungu ametupatia uhai ametupa uzima wimbo unasema elishadai Yesu ni yote ndani ya yote Na kukaribisha mpenzi mtazamaji popote ulipo Karibu katika ibada yetu ya siku hii ya leo kwa sababu ya kukosa umeme tumechelewa lakini nashukuru Mungu ya kwamba wakati ambapo tuliwasilisha ripoti yetu ya kuchelewa kwa mitandao wengi wali respond na tunasema ni asante kwa maombi yenu Mungu amepata kutujibia sasa tuko live karibu popote ulipo ili tukaweze kujifunza neno kwa ufupi kabisa na leo nitakuwa na swali ambalo nakuuliza na najua ya kwamba uko na jibu ningependa pia mimi leo unijibu Unamjua Yesu kama nani? Na najua kwamba unajua ndani ya moyo wako vile unajua Yesu. Huo wimbo ambao umeondoka unasema ya kwamba elishadai, Yesu ni elishadai. Mimi nilimjua kwa wakati huo nilikuwa namjua Mungu. Nilikuwa namjua Yesu kama elishadai. Maana alikuwa ananitosha kwa kila jambo. Na sijui wewe unamjua Yesu kama nani katika maisha yako. Unaweza tuandikia kwa mitandao maana hata lile andiko ambalo tunaenda kusoma linaambatana bado na kumjua Yesu. Na kwa sababu leo tumeanza tukiwa tumechelewa tutaguzia tu kidogo lakini wiki ijayo tutakuwa tunaendelea na somo hili. Na kabla sijasoma neno la Mungu ningependa tuombe. Na misha tu kichwa chako chini ili tukaweze kumshukuru Mwenyezi Mungu. Baba wa mbinguni nasema ni asante kwa sababu ya mchana wa leo. Ninakushukuru kwa ajili ya kutupatia kibali kuwa mahali hapa. Tuna sema ya kwamba sio kwa uweza wetu wala kwa nguvu zetu bali ni kwa roho wako mtakatifu that is why we acknowledge your ability and your power and your authority for us to be in this platform preaching the gospel of truth kuongea pamoja na ndugu zetu najua kwamba sio jambo la kawaida ni jambo ambalo baba linagarimu mkono wako na nguvu yako na kwa wakati huu tunapoenda kunena neno lako naomba roho wako mtakatifu akaweze kunitumia mimi ni chombo tu na pia akaweze kuwa ndani ya ndugu zangu ambao wananisikiza 
ili akaweze kugawanyia neno la kweli. Asante mtakatifu kwa sababu ya upendo wako katika maisha yetu na umbali ambao umetufikisha tunakuita wewe ni Ebenesa na vile ambavyo kwa kila dakika kwa kila saa tunakutambua ya kwamba wewe ni Mungu katika maisha yetu uinuliwe na upate kuabudiwa kwa sababu ya upendo wako. Asante Mungu wangu kwa sababu ya mtazamaji na yote yule ambaye anasikiza sauti yangu jina lako likapate kuimidhiwa katika maisha yetu tunapoendelea na ibada hii. Na ni kwa jina la mwanao Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Sema amen. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ningependa tusome andiko kwa haraka kwa sababu ya masaa. Andiko letu somo letu na leo linatoka katika kitabu cha Mathayo 16 Matthew 16 tuanzie 13. Nimeanza nikikuuliza ya kwamba unamjua Yesu kama nani? Bwana Yesu asifiwe. Na pia huu ni wakati ambapo Yesu alikuwa anatembea na wanafunzi wake akielekea sehemu za Filipi alikuwa pia anawauliza. Walikuwa wanatembea wakiulisana wakiongea. Na ndio maana hata mimi pia nakuuliza ya kwamba wewe unamjua Yesu kama nani? Biblia inasema ya kwamba when Jesus came to the region of Caesar, Philippi, he asked his disciples, who do people say son of man is? Praise the Lord. Who do people say the son of man is? Or who do people say Jesus is? Na ndio leo nimetaka tusemezane mimi na wewe ya kwamba je wewe na mimi tunamjua Yesu kama nani katika maisha yetu. Who do you say Jesus is in your life? It is a question I'm throwing also to you. Who do you say Jesus is? Wakati huu ambapo dunia yote inapitia mambo haya ambayo tunaona, sio magonjwa, sio njaa, sio vita sio maafa sio garika sio mfua sio baridi sio jua unamjua Yesu katikati ya hayo in the midst of your situation wewe unamjua Yesu kuwa nani kuna wakati mmoja nilisema ya kwamba uko nyumbani kuna msema ambao huwa unasema ya kwamba sisi hujitambua kuna wale wanajitambua na kabila lao, kuna wale wanajitambua na miungu yao, kuna wale wanajitambua na mama waliowazaa, kuna wale wanaojitambua na ukoo waliozaliwa ndani mwake. Wakati mtu anapata eh, labda kuteleza kidogo hivyo unashtukia mtu anasema, "Ui, mama yangu. Ui, Mungu wangu." Mwingine anamuita Yesu Kristo. Na je wewe katika maisha yako unamtambua Yesu kuwa nani? Ya kwamba unapopata shida, je, Yesu ni suluhu ya shida yako ama Yesu anakuwa mbali na wewe? Ya kwamba unaweza itanisha mama yako katika ile shida ama baba yako katika ile shida mahali yako ama miungu za kwenu katika ile shida unamjua Yesu kama nani? Aswa tukiweka kwa wakati huu ambao unajua kwamba wengi tunapitia sio mambo ya kufurahisha. Najua sasa hii labda kama kuna mtu anafurahia ni wachache. Unless unafurahia ndani ya Kristo. Sio kama mimi nina furaha ya ndani ya Kristo, lakini kwa dunia ukienda kwa dunia ukisema ufungue macho ya kawaida, uangalie mambo ya dunia is like everybody is crying. Lakini sisi wa Kristo tunajua kwamba we are rejoicing in the Lord. Hatupati kushughulika na ile shida ambayo inaendelea katika ulimwengu. Yani hatujaweka mawazo yetu na fikra zetu katika vitu ama mambo yale ambayo yanaendelea chini ya jua. We have fixed our thoughts unto Christ. Ambaye aliyabeba yote. Kwa hivyo naweza kuwa namjua Yesu kuwa ni yeye amebeba mambo yangu yote. Wewe unamjua Yesu kama nani? Hilo ni swali kwetu sisi zote siku ya leo ya kwamba tutambue tunamjua Yesu kama nani. Yesu akauliza wanafunzi wake, "Who do people say the son of man is?" Bwana Yesu asifiwe. Watu wanasema Yesu ni nani katika maisha yetu. They replied, "Some say John the Baptist." 
wengine wakasema Yohana mbatizaji Others say Elijah Nabi Elia wengine wakasema ni Nabi Elia And still others say Jeremiah or one of the prophets Na bado wengine wanasema Yesu ni Jeremiah ama mmoja wa manabii na je wewe na mimi tunamjua Yesu kuwa na nani katika huu mwili ama katika haya maisha ambayo tuko wakati huu wa magumu who do you say Jesus is refer him who do you refer Jesus in your life Na Yesu akarudi sasa akawauliza but what about you Ndio maana nimesema leo wewe na mimi tunasema Yesu ni nani Narusha hili swali kwetu sisi zote Ya kwamba nataka mtu aniambie Yesu ni nani katika maisha yake Ama wewe unamtambua Yesu vipi katika maisha yako wakati ambapo hali imekuwa ngumu wakati ambapo maisha yamebadilika yamekuwa magumu who do you say Jesus is Bwana Yesu asifiwe but what about you he asked who do you say I am Maana tutaangalia dunia tuseme ya kwamba ho Pasta alisema Yesu ni huyu. Mwingine akasema Yesu ni kama Elia, walikuwa wanamfananisha ni kama Elia, ni kama Jeremiah. Na ni ukweli ni vyema kabisa kujua Yesu ni nani katika maisha yako kwa sababu tumezoea kuambiwa who Jesus is. But what do you say Jesus is? Ndio maana wakati mwingi nilipoangalia andiko hili Nilitafakari nikapata ya kwamba ndio maana wakati mwingi watu ukimbilia wanadamu ili wawasaidie katika shida zao. Sisemi sio vizuri kukimbilia wanadamu. We need men in our situations. But the first man you need in life is Jesus Christ. Kwa sababu gani unamhitaji Yesu Kristo? kuwa wa kwanza kuwa mtu wa kwanza ambao unahitaji katika maisha yako because the bible says he was a hundred percent man and a hundred percent god ndio maana nataka kukuambia kwamba unamhitaji wa kwanza kabisa rafiki wa kwanza ambao unahitaji katika maisha yako ni Yesu Kristo maana akiwa hundred percent man anajua kuhisi vile unahisi ndio maana unamhitaji kumjua Yesu kuwa the first thing in your life wakati mwingine tunapata ya kwamba wakati mtu ako na shida nakwambia kwamba wakati nilipokuwa na tafakari mambo haya wakati Yesu alikuwa anauliza wanafunzi wake ya kwamba watu wanasema mimi ni nani wakao wanamjibu vile watu wanasema na akawarudia akawauliza na je nyinyi mnasema mimi ni nani na ndio maana nataka pia leo mimi na wewe tuulizane wakati watu wanasema wakati unasikia mchungaji anahubiri akisema ya kwamba Yesu ni Jehova Yesu ni Elishadai Yesu ni Rohi Mungu mchungaji Yesu ni jire Mungu mpeanaji Yesu ni alfa na omega mwanzo na mwisho Yesu ni rafa Mungu anayeponya je wewe katika maisha yako wacha ile ya kuambiwa wacha vile unasikia mchungaji anatamuka na kusema yeye ni Jehova Rafa yeye ni Jehova Nisi kwa sababu gani nimetaka kukuuliza mpenzi mtazamaji ni kwa sababu watu wengi tunapotea kwa sababu ya kudepend kwa kuambiwa this is who Jesus is na ile hali kwa nyumba yako uko na biblia ambayo imebeba historia ya Yesu yote who he is 
Ninaposoma maandiko inaniambia ya kwamba Abraham baba yetu wa imani alitamani sana kumuona Yesu ama alitamani sana alisungumza kuhusu habari za Yesu na akatamani kumuona na Yesu mwenyewe anakuja anatuambia ya kwamba na alimuona maana Yesu alikuweko tokea mwanzo sio kwa kuzaliwa kwake sio kwa kusema ya kwamba miaka elfu mbili iliyopita Yesu alikuwa ta kabla ya miaka elfu mbili na iliyopita Unamjua Yesu kama nani katika maisha yako Tumeambiwa hivi ndivyo Yesu alivyo ni mweupe ni mzungu wewe unamjua Yesu kama nani katika maisha yako na haswa kwa wakati who I want you to refer in this very moment that we are in how do you understand Jesus Leo sijakuja kwako labda tuweze kucheka ama tuweze kununa ama tuweze kufanya nini nimekuja tusemezane mimi na wewe how do you know Jesus in your life how do you refer Jesus in your situation katika hali yako Yesu ni nani katika maisha yako? Yesu ni nani katika hali yako? Wacha vile mchungaji alihubiri, wewe haswa binafsi your personal life, your personal encounter with Jesus. Kama vile alivyouliza wanafunzi wake, ya kwamba watu wanasema mimi ni nani wakamjibu. Na akawarudia akawambia na sasa nyinyi mnasema mimi ni nani? Who do you say I am? Nashukuru Mungu kwa sababu ya pita. Hama Petro aliinuka kwa haraka sana kwa sababu ya Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani yake. Kwa sababu ya nguvu za Bwana zilizokuwa ndani yake. Kwa sababu ya uweza wa Mungu. Kwa sababu Petro alikuwa wa karibu sana na Yesu na kumuuliza maswali na kutaka kujua undani kuhusu Kristo Yesu ufunuo huu ulishuka ndani yake kwa haraka Simon Peter answered you are the Christ the son of the living God Haleluya Simeoni Petro akajibu akasema wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai Mbona akamtambulisha kwa hayo mambo yote Wewe ni Kristo tena mwana wa Mungu na sio Mungu tu ni Mungu aliye hai Ndio maana nimesema ya kwamba nimekuja kwako tuweze kusemezana mimi na wewe ya kwamba wewe unamjua Yesu kama nani Petro alimjua kama mwana wa Mungu aliye hai alimjua kama Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu apewe sifa Yesu Kristo akamjua akasema wewe ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai Kwa nini hakusema tu wewe ni Yesu Kwa nini hakusema tu wewe ni Kristo kwa nini hakusema tu wewe ni mwana wa Mungu aliye hai? Kuna sababu. Mbona Petro akasema wewe ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai? Bwana Yesu asifiwe. Hatutaenda leo sana. Nimesema kwamba nimekuja kusema sana tu na wewe na ni kuacha na maswali yale ambayo itakuwa vyema pia wewe uyaponde. Katika mawazo yako ya kwamba who do I refer Jesus to be in my life? Petro alisema he is you are the you are Jesus Christ the son of the living God. Praise the Lord. You are the Christ, the son of the living God. Kwa wiki hii yote kufikia Jumapili na jua kwamba tutakuwa tumepata wewe utakuwa umepata jibu ya kwamba Kristo ni nani katika maisha yako na unapopata andika ujumbe wako mfupi hapo katika Facebook account yetu na pia kwa YouTube 
maana huwa pia tuko YouTube. Unaweza nijibia aidha kwa YouTube ama kwa Facebook ili tuweze kuendelea na hili somo letu kwa Jumapili ijayo. Ya kwamba wewe unamjua Yesu kuwa nani. Naweza kuwa nafikiria ya kwamba unamjua kama Kristo na kumbe kuna vile unavyomjua zaidi ya hapo. Na pia unapo elezea kwamba meri mimi namjua Yesu kuwa hivi na hivi ningependa ya kwamba uwe unaangalia katika hii hali yako Hatujui wakati ambapo Petro alikuwa anajibu Kuna hali katika maisha yake iliyomsababisha kutoa huu ufunuo ya kwamba mimi nakujua wewe kama Kristo mwana wa Mungu aliye hai maana labda kuna vitu ambavyo vilikuwa vimekufa katika maisha yake na akaona ya kwamba huyu lazima awe na uhai ndani yake. Labda ilikuwa alijaribu kuangalia ile hali ambayo Yesu Kristo alikuwa na ye, pale katika kivuo Yesu Kristo akamsaidia akaweza kuvua samaki wengi sana aliona ya kwamba the whole night I have toiled but at the word of Jesus Christ I was able to catch many fish Labda Petro aliangalia na akasema ya kwamba this is not just Jesus is the Christ the son of the living God Praise the Lord When you say Jesus Christ the son of the living God angalia pia katika maisha yako na utueleze yale Mungu amekutendea ala ambayo yanasababisha wewe kusema wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai Petro alikuwa na encounters mingi sana na Kristo Yesu Wakati ambapo alitembea juu ya maji alikuwa na uwezo wa kutembea juu ya maji kwa sababu ya Kristo maana alipoangalia akaona ya kwamba mwanadamu wa kawaida asiye na uungu ndani yake hawezi akatembea juu ya maji. Petro akakuja kwa conclusion akasema ya kwamba you are the Christ, the son of the living God. Na wewe na mimi katika hii hali ambayo tuko ndani siku hii ya leo hali ya magonjwa Hali ya uchumi kusorota usisahau ile hali ambayo imekuzingira. Labda umekosa kazi, labda umekosa maisha yale ambayo umekuwa nayo kila mara. Hata mi wakati mwingine ninapokuwa katika nyumba yangu wanaangalia naona ya kwamba kuna vitu ambavyo nilikuwa navyo labda kabla corona iingie katika dunia, kuna vitu ambavyo nilikuwa navyo, kuna maisha, kuna standard ambayo nilikuwa nayo ya maisha. Lakini wakati ambapo kwa hizi miezi mitatu ambazo tumemaliza tukiwa na ili janga la corona na chini ya jua kuna mahali ambapo maisha imekufikisha na kuna mahali ambapo maisha imenifikisha na lazima nikubali lakini kuna vile ambavyo nimeona Mungu amekuwa akinishughulikia sijalia vile wanadamu wanalia kwa hivyo kwa hayo yote ninamtambua Kristo kuwa nani katika maisha yangu nataka tuimizane mimi na wewe nataka tujiulize katika maisha yetu ya kwamba Kristo ni nani katika maisha yetu Unasema Kristo ni nani Unauliza unasema Kristo wewe ni nani ndani yangu na kama haujamjua Kristo he is ready to reveal himself because it's through a revelation you can know who Christ is Na kama haujamjua ya kwamba yeye ni nani he is ready to reveal himself unto your life for you to know more about him Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kufikia pale ninajua kwamba tumebarikiwa na tunaenda kutafakari kwa wiki mzima na roho wa Mungu naomba ya kwamba akusaidie kujua ya kuwa Kristo ni nani na unapofahamu ya kuwa Kristo ni nani 
hautabaki kuwa jinsi ulivyo ndio maana nimetaka ujiulize wacha vile huwa tunaambiwa tuna watumishi wa Mungu manabii wa Mungu wanakuja kwetu wanatuelezea kwamba amese, Mungu amesema ama Kristo nasikia sauti ya Yesu Kristo ndani mwangu inaniambia badili mienendo yako na ili hali wewe mwenyewe hauja kuwa na hiyo personal encounter with the Christ i want you to know who Christ is by yourself Bwana Yesu asifiwe Wakati ambapo Yesu atajifunua kwako. Unajua kuna wakati mwingine nilikuwa naambiwa ya kwamba Yesu atajifunua kwako hata kwa ndoto, atakuelezea mambo ya maisha yako. Nilikuwa najiuliza nani atakuja kunielezea mambo ya ndoa yangu, mambo ya maisha yangu, hata kwa ndoto tu nipate kuelewa kwamba what is going on with my life. Wakati ambapo nilichukua muda wa kukaa ndani ya Kristo na kutafuta urafiki sana wa karibu na yeye he revealed to me many things about my life many things about my relationship with my friends many things about my children many things about my own family alinifunulia na nikajua kwamba Yesu ni ufunuo tosha ndio maana nilimuimba nikasema yeye ni elishadai Elishadai means our all sufficient God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka tukapate kumalizia na wimbo. Wimbo unasema etaule lae eminedeke etaule lae neselomi kuju. Wimbo ambao nimeimba kwa lugha yangu lakini inamaanisha ya kwamba Moyo mzuri ndio anaoupenda Bwana na huo moyo ndio unaoridhi ufalme wa mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa wale ambao wanatutazama na shukuru Mungu kwa ajili ya Javan Mgendi, Johnston Nicoshel, anasema ya kwamba following Javan Mgendi anasema be blessed. Reverend James Manase anasema amen na wengine wote wala ambao wanatutazama naona kuna watu wengi sana kwa mtandao ambao wanatutazama Mungu akapate kuwabariki najua tumechelewa watu wengi walikuwa wametungojea hapo awali tumechelewa tunasema samahani ila Mungu akapate kuwabariki na kuatia nguvu na kuwainua zaidi na zaidi James Barasa Duncan Ocheng David Wanga Mary Auma Asanteni sana kwa kuendelea kutazama Miriam Irene Mary Auma unasema uko Mombasa Unasema ya kwamba unasikiliza Mungu akaweze kuwabariki wote wala ambao wanatufuata kwenye mitandao ya kijamii kwa Facebook na kisha baadaye tena tutakuwa kwa YouTube Kienda kwa YouTube yetu kama umesubscribe kwa YouTube yetu utaweza kutupata na kama haujasubscribe andika tu Mary Nyokonyo Songs kwa YouTube utaona channel yangu na kisha baadaye usubscribe utakuwa unapata alert kila wakati ambapo nitakuwa live na Mungu ataweza kukubariki Asante kwa wale ambao wanaendelea kututazama Mungu awabariki Nataka nimalizie pale nikisema ya kwamba Mungu anakupenda. And I'm also praying for you to have this revelation who Jesus is of who Jesus is in your life so that confusion cannot have part in your mind. If you know who Jesus is, hauta changanyikiwa. Na vile hata siku ije ikiwa nyeusi utajua kwamba I know Jesus is my light in this darkness. Wakati ambapo magonjwa yanakuja utajua kwamba Jesus is healing by his stripes I am healed By the stripes of Jesus I am healed Kwa hivyo nataka tumwimbie Yesu Wimbo unasema taule lae kama uko popote ulipo inuka na ukaweze kucheza pamoja na mimi asante sana kwa wale ambao wanazidi kututazama na wala ambao wanazidi kuendelea pamoja nasi ningeomba tuwekewe wimbo wa etaule lae pigie Yesu makofi ya kipende kote Cheza pamoja nami. Eh. 
Mungu yu, Mungu mgani huyu ambaye ni mwema kwetu.
kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha mahali pale. O oh, asante Yesu. Nanzi nanzi anasema ya kwamba nakumbuka meri nyokonyo twende tunaenda kabisa tunaenda kwa Yesu. Tunaenda kwa Yesu Levis Mungu akubariki. Eugene Mungu akubariki. Unatufuata ukiwa ngong tunashukuru Mwenyezi Mungu kabisa kwa ajili ya baraka yake siku hii ya leo. Kwa hivyo tunaenda wapi? Tunaenda mbinguni. Maana ni safari ya mwanadamu duniani sisi ni wapita njia tu. Sisi ni wapita njia hapa duniani. Tunaelekea kwa baba. Na umesikia tunasema kwamba waliotubu twende. Wenda Yesu hajajitambua ndani yako kwa sababu haujatubu. Kuna mambo mengi yale ambayo yako ndani yako, yawe ni mambo ya ukoo, mambo ya familia, misingi ile ambayo ulizaliwa ndani mwake ambayo imekufunga. Leo nataka kuitangazia hiyo misingi kabla sija kamilisha maombi haya ya kwamba kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai haina nguvu katika maisha yako sema amen haina nguvu katika maisha yako kama kuna nafasi ambayo shetani amekuwa akipata ndani mwako kwa sababu haujamkiri Yesu ama haujamtambua Yesu ni nani kwa hivyo wewe umekuwa ukitembea kutoka mlango huu hadi mlango huu haujawahi taka kujua Yesu ni nani katika maisha yako kwa sababu umefungwa na misimu ama misingi ya familia ila ambao bado inajitambua ndani yako bado inakuvuta nyuma inakuzuilia wewe kutambua Kristo kuwa mwana wa Mungu aliye hai ashughulikie maneno yale ambayo yalikufa ndani mwako ayapatie uhai maana Biblia inasema ya kwamba Yesu ndiye njia kweli na uzima ama uhai uhai wetu unapatikana tu ndani ya Kristo chochote kila ambacho shetani anatumia ndani yako kukufunga mahali pale kukufunga kwamba maisha yako inakuwa ni merry go round wewe unalia kilio cha dunia sisi hatulii kilio cha dunia Tunafurahia furaha ya mbinguni. Unashangaa mbona watu wanaamuka? Mbona watu wako tu sawa? Kwani ni mimi peke yangu? Niko kwa hii dunia nyingine, hiyo dunia leo. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Unatoka katika hiyo dunia, unaungana na sisi katika dunia ambayo ni ya Yesu Kristo. Maana yeyote yule ambaye amekuja ndani ya Kristo amefanyika kiumbe kipya. Ya kale yote yanakuwa kwamba yamepita. Tazama yote yamekuwa mapya. Kwa hivyo hata wewe leo unakuja katika upya wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunakataa hizo nguvu ambazo zinasimama mbele yako kila wakati. Kila wakati. Wengine hata si, ni watumishi wa Mungu. Unapata kwamba mtumishi wa Mungu amefungwa na maroho zile ambazo ni za ukoo hazitaki kumwachilia aende afanye kazi ya Mungu leo hii na kutangazia popote ulipo ya kwamba wakati ambapo Kenya inatazamiwa na dunia yote na Afrika yote kwa ajili ya kupeleka revival anything that is delaying revival to take place in the nation of Kenya tunakatana tunaivunja kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai nawe ukaweze kuwa huru maana hakuna silaha yeyote itakayoandaliwa kinyume na wewe uliyemkiri Kristo Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako Biblia inasema kwamba itafa, haitafaulu kwa jina la Yesu Kristo hiyo silaha haitafaulu juu yako katika jina la Yesu Kristo kwa hivyo nakutangazia chukua nafasi yako chukua sehemu yako chukua nafasi yako wewe kama ni mtumishi wa Mungu haujawahi tambua kwamba ukombozi wako uko ndani ya Kristo wakati Biblia inasema kwamba from Zion comes our deliverance wewe bado unazunguka ukitafuta ukombozi kwa nyumba za waganga kwa nyumba za wachawi unaambiwa kwamba chukua hii jishone kwa nguo ndio itakukomboa kutokana na wanadamu leo nasema hapana kwa hiyo katika jina la Yesu Kristo simama na umtambue Yesu in your life make Jesus to be your number one friend kwa hivyo nataka kuomba na wewe ambao unalia na unasema kwamba nimelemewa na shida hii 
Hiyo shida nataka kutangazia ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai ndiye suluhisho ya hiyo shida yako. Wakati utamtambua na kusema Yesu na kuita katika haya maneno yale ambao baba yamenikumba financial breakthrough sioni I need you Jesus ataonekana kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo wacha tukaweze kuamini na kuomba kwa sababu ya hiyo hali yako ambayo unamhitaji Mungu akaishughulikie na wacha Mungu ambaye ninajua ambaye amekuwa kijifunua kwangu na kunifunulia yale maneno ambayo mimi nimekuwa nimeshindwa kuyabaini katika maisha na amenifunulia na kuniambia hapa ndipo kuna shida and i'm now ready to deal with this problem because i know where the problem is shida yako haiko kwa wanadamu shida yako iko kwa Yesu Kristo atakufunulia maana kwake hamna giza kwa Yesu kuna mwanga. Hata gizani yeye ni mwanga. Atakufunulia leo. Usiku wa leo Bwana atajitokeza kwako na atakufunulia mambo magumu. Maandiko yanatuambia niite nami nitaitika katika kitabu cha Jeremiah. Ya kwamba niite nami nitaitika. Ni kuonyeshe mambo magumu yale ambayo hauja ya jua. Huyu ni nani anasema niite? Kristo Yesu. Anasema muite naye ataitika siku hii ya leo. Wacha tuamini tuombe kwa sababu ya masa. Baba Mungu katika jina la Yesu Kristo nachukua hii nafasi kukushukuru kwa ajili ya neno lako. Naachilia baba neno lako ndani ya mioyo ya watoto wako wiki hii. Vile wanavyoenda baba kulitafakari. Naomba roho wako mtakatifu akalifuatilie hilo neno ili wakutambue kwamba wewe ni nani katika maisha yao. Tutakaporudi Jumapili, wacha kila moja awe na jawabu ya kwamba mimi nilitambua Kristo kuwa suluhisho ya maisha yangu. Ya kwamba mimi nilimtambua kuwa Jehova nisi bendera ya ushindi wangu. Ya kwamba mimi nilimtambua kuwa Elisha Dai our all sufficient God. Wacha watu wako baba wakujue. Katika hii hali ngumu, hali ambayo magonjwa yamekuwa kipepea huku na kule baba, katikati ya hiyo shida unasema unaenda kufanya njia. Na ndio maana nakutambua siku ya leo ndani ya mioyo ya watu wako ya kwamba wewe ni suluhisho la kila hitaji letu. Na kabidi mtazamaji wangu yule ambaye hajawahi kukutambua katika maisha yake na nena maneno ya wokovu katika maisha yake ya kwamba Mungu unaenda kumshawishi ili akukubali uwe bwana na mwokozi wa maisha yake na pia utamuongoza katika dhabau linalo nena Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai nasema ni asante bwana maana wakati Paulo alikutambua wakati ulikutana na ye uki, akiwa naelekea Damaski baba ukamsimamisha Paulo alikutambua akakuuliza wewe ni nani ninayekutesa na ukajitokesa ukamwambia mimi ni Yesu ukamwambia mimi ni mwana wa Mungu ukamwambia mimi ni Mungu baba nasema ni asante maana maisha ya Paulo hayakubaki jinsi yalivyokuwa na mimi najua kwamba this week oh god unaenda kujitambua ndani ya maisha ya watoto wako na wa maisha yao hayatabaki jinsi yalivyo biashara zao watakapokutambua katika biashara zao hazitabaki kawaida watakapokutambua katika ndoa zao hazitabaki kawaida watakapokutambua katika familia zao familia haitabaki familia ya kawaida unaenda baba kutuongoza na mkono wako wenye nguvu kama vile ulivyoongoza Paulo hata aliyekuwa anaitwa Sauli uka badilishia jina anza nasi bwana maana unapojitambua kwa mtu many things god you gonna change unaenda na kubadilisha majina yetu kama tulikuwa tunaitwa kuchekelewa baba utatuita sifa utatuita upendo utatuita neema utatuita nisha na 
jina la kubarikiwa na jina la kibali machoni pa wanadamu asante kristo maana wakati mwanadamu anakutambua hakuna siku hata jina lake likabaki kuwa jina la kawaida wakati abraham ulimuita baba ulimbadilisha aliyekuwa anaitwa abraham ukamuita abraham ukamuitanisha na jina la baraka yako na akafanyika baba wa imani hakuna siku likutana na mwanadamu na akabaki jinsi alivyokuwa wewe ni mzee wa miaka usiangalia miaka baba wakati Abraham alikuwa amemaliza amepitisha kiwango cha mwanadamu wa kawaida mkewe Sara alikuwa amepitisha kiwango cha mwanadamu mwanamke wa kawaida kuzaa akawa ya kwamba amewekwa katika kitabu cha wamama tasa Mungu ulibadilisha hayo yote wakati ambapo ulibadilisha jina lake kutoka kwa Sarai mpaka akaitwa Sara ukambadilishia hata jina mbala alikuwa ameitwa Tasa ukamuita mama mzazi Asante Mungu wetu kwa sababu ya kukutana na wewe Yesu. Mungu hayatabaki kuwa jinsi nilivyo. Na naomba kwamba wiki tana na watoto wako na utawabadilishia hatima zao. Kama kuna hatima ya mtu iliyobadilishwa baba ama kucheleweshwa. Mungu aishie milele. Unaenda kuturudisha katika hatima uliyotupangia wewe Mungu. Asante Mungu wangu. Pokea sifa na utukufu ni kwa maana unatupenda. Na ni kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai ninaomba na hata kuamini. Na kama haujaokoka ningependa urudie haya maombi nyuma yangu. Sema Bwana Yesu nimetambua ndani yangu kuwa mimi ni mwenye dhambi. Na ndio maana nimekuja kwako kwa msamaha wa dhambi. Nisafishe na uniokoe kwa damu yako iliyotiririka msalabani ili kwa wiki hii tunapokuwa na wiki ya kukutana na Yesu Yesu usinipite usiyapite maisha yangu usipite biashara yangu usipite ndoa yangu wacha niwe mmoja wa wale ambao watakutana na wewe watakutana na uso wako watakutana na mkono wako watakutana na baraka yako kwa wiki hii ambayo tunaanza na jina lako libarikiwe na jina lako linuliwe asante kwa kuniokoa asante kwa kunikomboa lifute jina langu kutoka katika kitabu cha mauti na uliniandike kwenye kitabu cha uzima wa milele asante Yesu Kristo kwa kunikubali mimi ambaye nilikuwa mwenye dhambi umenisafisha na umenifanya moja wa kundi lako. Asante Yesu. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Baba Mungu ninamuombea mpenzi mtazamaji wangu ambaye ameyakiri maneno hayo katika kinywa chake ya kwamba Mungu unaenda kumuelekeza katika dhabahu ambalo linakuhubiri wewe Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai na utamuongoza na utajitambua kwake ili wakati wote anapohitaji msaada wewe utakuwa msaada wake wakati wote anapokuwa katika shida asante Mungu wangu maana unaenda kumtetea kama vile umekuwa ukinitetea kinyume na mipango ya maadui asante Yesu kwa uaminifu wako na ni kwako Kristo Yesu tunaomba na hata kuamini sema amen kufikia pale nasema ni asante kwa muda wako wewe ambaye umetuma ujumbe tutaketi chini tukapuweze kujibu huo ujumbe maana kuna wale ambao wanatuma ujumbe wa kutaka maombi na pia nambari yetu kila wakati tunaiandika pale kama unataka maombi unapiga simu kisha baadaye tunaomba pamoja kwa wewe ambao unataka maombi tutakuombea na Mungu akapate kubariki na pia hiyo nambari asante kwa wale ambao wanatuma support yao wanatuma sadaka yao inatusaidia kuwa kwenye mitandao kila wakati na Mungu akaweze kukubariki Mungu akaweze kukuinua wacha tukaombe kwa ajili ya sadaka tunapotamatisha baba ninabariki kila mmoja ambaye anajitolea kwa ajili ya kusimama na kazi yako katika nyumba yako ukawabariki na ukawainue ni kwa sababu wewe ni Mungu na wiki hii baba wacha watoto wako wahisi baraka katika maisha yao ili tunapokutana wakati mwingine waseme ya kwamba walikujua kama Mungu anayebariki maana umebarikiwa mkono unaotoa 
asante Mungu wangu wanapojitolea kwa ajili ya kusimama nasi kwenye mitandao na kwenye kazi yako kwa nyumba yako nawe Mungu utasimama pamoja nao utukuzwe uinuliwe katika jina la mwanao Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini sema amen and now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore amen shalom shalom god bless you till we meet again amen <laughs>